Hey guys, Ethereal Light Art here. Welcome to my YouTube channel. If you're new to this channel and you like light painting, long exposure photography, or creativity, you're in the right place. Please subscribe and like, share with your artist friends, leave me a comment, I do appreciate them. Thanks for joining me on this journey. Alright everyone, welcome to the next episode of Dude, Where's My Flashlight? We have the most honored guest, Pedro Real Barbero, a stunning photographer, amazing storyteller uh, here today. We also have Eva Torres. Uh, she will be uh, translating from Spanish to English and English to Spanish for all of our Spanish-speaking community. Um, I can't say thank you enough to both of you. Please uh, introduce yourself and uh, how are you guys doing today? Great. Uh, thank you very much. First of all, um, eh, Aaron, Aaron nos ha introducido, nos ha presentado, eh, ha venido en este episodio y quiere que nos presentemos nosotros mismos. Así que, Pedro, por favor, presentate. Y... Muy bien, perfecto. Bueno, pues soy Pedro Real, eh, fotógrafo, <ríe> fotógrafo de profesión. Y bueno, eh, en mis ratos libres cuando puedo, eh, Light Painter, eh, con muchas ganas siempre de que salga de noche para poder sacar las luces y, y poder dar luz a todos los lienzos negros que se pongan por medio, claro. Ok, eh, su nombre es Pedro Real, es que es un fotógrafo, un profesional fotógrafo, um, pero eh, he loves to be a light painter, uh, so he is willing always to be to uh, be uh, during the night and enjoying making photographs uh, all around the darkness and trying to put some light on it. Yes, and a great job he has done. One of my, I'm a huge fan. A lot of people in the community, uh, big big fans. So we're super honored to have this time today. Um, Pedro, can you tell me how you got into photography, how this journey began for you? Pedro, um, Aaron acaba de preguntar eh, cómo has comenzado este, este viaje dentro de la fotografía, cómo comenzaste todo esto. Bien, eh, todo esto comenzó porque, como he dicho profesionalmente, yo me dedico a la fotografía, eh, trabajo en una empresa dedicada a la moda, a la ropa, y eh, diariamente yo hago fotografías a modelos y es siempre más o menos eh, la, lo mismo, un poco monótono. Y pues mira, al final conocí la fotografía nocturna por mediación de un grupo de amigos que hicimos por un pequeño curso que hicimos de fotografía y poco a poco pues me fui introduciendo en esto y, y bueno, con... <ríe> aquí estoy haciendo fotografía de retrato que es lo que más me gusta ahora mismo. Ok, so uh, he said that he has, uh, as he is photograph, uh, he uh, works in a club, uh, club run, so uh, he said that it is always the same. You have to photograph different models, but it is always the same. So he just uh, started to make it some courses uh, because of some friends. And then uh, little by little, he has entered into this uh, magnificent world, um, which he really loves. Yes, we all love his work. Um, and that's amazing. And, and Pedro, I want to talk about the team. You've got a, such a high level of production. Can you talk to us about how the team came together? Who's on the team? Uh, what parts they play? Uh, Pedro, pregunta cuál, 
¿Quién es tu equipo? Eh, ¿Quiénes son? ¿Cómo os, ¿Cómo os habéis convertido en un equipo? Si puedes contar un poco esa historia. Vale, eh, lo explicaré en dos o tres partes para que puedas ir traduciendo un poco, ¿ok? Vale, bueno, pues eh, yo como tenía mucho interés en, en poder realizar fotografías de modelo, o sea, retrato, retrato, eh, retrato, eh, light painting, eh, por mediación de redes sociales y eso, pues iba buscando contactar con modelos y, y poder hacer fotografías. Como todo el mundo, en un principio, pues mmm, lo que vas haciendo es muy sencillo, pero te vas sabiendo a poco, con lo cual vas queriendo un poco más. Y acabas contactando con gente, pues que cada uno en su profesión, pues... Mmm, una chica que hace maquillaje, que le gusta lo que hago, eh, otra chica que, bueno, voy a dar nombres para que, que lo sepáis. Traduce esto ahora y ahora doy más nombres. Ok, great. He said that uh, he's going to structure the, his uh, answer in three or two or three parts because that way it would be easier to translate it and would be better. <laughs> Uh, so um, he said that uh, he is, um, his interest uh, goes uh, was um, improving uh, each day. Uh, he has more interest on the light painting and overall with models. So he is uh, specializing in uh, light portrait, light painting photographs. So um, uh, he said that uh, first he started to um, uh, speak with the models through Instagram and um, he always wanted more, not just with a uh, photograph with the model. So he um, worked, he uh, wrote uh, so uh, to some makeup, artist makeup. Uh, that is, it is said like that? Yes. Okay. Um, <laughs> this is what he said until now. Okay. <laughs> Bien, sigo. Bueno, eh, contacté con Pilar Carrasco, que es un, una artista make-up, que sus trabajos me encantaron, es un, muy fina trabajando, y bueno, hablé con ella, se vino una noche a, a una sesión y ella la encantó de poder ver eh, cómo con luces, al principio no, no entendía ella, no tenía sentido lo que estaba haciendo, pero cuando salía la foto en cámara es cuando empezó a alucinar. A ella le gustó mucho y bueno, hemos hecho ya varios trabajos juntos y que cada vez vamos un poquito a más, tanto con los maquillajes como con la ropa para hacer las sesiones. Y luego tengo también a Arán Gaspar, que es otra persona que me dijeron a través de las redes sociales, me comentaron, ah, pues mira esta chica, lo que hace es impresionante. Y claro, ya al principio dije, pero imposible, o sea, Arán va a ser imposible, ¿cómo voy a, a llamarla? Bueno, pues contacté con ella y resulta que aceptó, que le gustó mucho lo que hacía y ella mmm, resulta que trabaja en el cine. Ella es, mmm, pertenece a la escuela de cine aquí en España y hace caracterización FX en maquillaje. O sea, eh, al final hemos hecho ahí un grupo que también meto a mi mujer en el grupo que un día dijo, hace mucho calor en casa para quedarme, me voy contigo. Y a día de hoy es para mí un, mi mano derecha porque dispara la cámara, eh, me dice que ha visto que esté bien o que esté mal, me ayuda muchísimo con las modelos, ayuda muchísimo a la gente que viene con nosotros y yo estoy encantado, la verdad. O sea, al final hemos formado un grupo que nos llevamos muy, nos llevamos muy bien y estamos haciendo cosas muy curiosas. Ok, so, um... We stopped in the um, makeup artist. So the name of the makeup artist is Pilar Carrasco, um, who is really, really amazing. Um, at the beginning, Pilar, when when they went, well, they contacted through Instagram too, and when they went to the first uh, shooting, um, Pilar said that 
uh, no way, it has no sense, no sense at all, because it does not be possible how my makeup I could be uh, seen in that, uh, in the photograph with all that darkness. Um, so he really loves it and um, enjoy it. Um, later on, he contact through Instagram through uh, too with uh, Aran Gaspar, who is well. He might, he thought that it might be impossible uh, that Aran accept the invitation to do some work with him because he uh, she works in uh, in films. The last member of the team um, is uh, his wife. Uh, because one day she just said, "Oh, it's too hot here at home, so I will go with you." And from yeah, from that point, uh, she never stopped going with him to that shootings. Um, she really, she is the one who shoot uh, the camera. Um, she said what is right or what is wrong with the models. She really helped with the models to make him make them feel more comfortable. Um, well, Pedro really, really loves her to be with him. Yeah. You know, it, it's an amazing feeling to have the people you love working with you, doing what you love and your passion and, and making beautiful art for the world to see. Um, I often have a partner who helps me with the camera and fixing the models and, and other things because it does take a lot uh, to go into making a high production uh, image. Um, and, you know, one of the things I think, Pedro, that we all love, uh, especially, you know, people that have been doing this for a bit and, and those just getting into it, is the way you can tell a story. Um, you know, the color of the dress, the colors in the background, the way you light the model, the makeup that goes into this. Can you, can you tell me or can you tell the audience how important telling a story is in, in, in your single image? Mm -hmm. Pedro Aaron ha dicho, eh, ha puesto en alza realmente lo importante que es tener un compañero eh, al que amas a tu lado para que te ayude en todo este proceso, en construir eh, todas estas fotografías y no solo las fotografías, sino la historia que hay detrás de las fotografías. Eh, así que, Pedro, ¿cuál es, ¿cómo de importante es contar una historia en tu, en, tu, en tu arte, en tus obras de arte, en las obras de arte que compones? Eh, sí, vamos a ver. Eh... Todo parte de, eh, actualmente, eh, son las maquilladoras las que me dicen lo que las apetece hacer. Porque yo realmente luego eh, me adapto al trabajo de ellas. Mm, anoche, mm, por ejemplo, estuvimos haciendo un, una reina de los diablos. Sí. Sí. <risa> Estuvimos haciendo una reina de los diablos y, claro, me había que buscar una localización que le pegara a ello. Como hacía frío, buscamos un sitio más bien cerrado y, bueno, que estuviese un poquito, un poco a desastre, un poco roto todo. Y fuimos a un sitio donde, claro, eh, luego con la caracterización, que la pusimos unos cuernos enormes a la modelo, pues... Sí lo que hice pues es hacer fuego o sea, con, con efectos, hacer fuego, eh, mucho color rojo, eh, cuidar un poco lo que quieres hacer mmm, que sea mmm, acorde con, con el personaje. O sea, la, lo, la localización que esté destrozada, eh, la iluminación que sean tonos rojos, naranjas, mmm, tonos así para que vayan con el, la caracterización y bueno, luego la caracterización de la modelo, pues que como era por decirlo así, una reina, eh, pues la pusimos con unos cuernos enormes, eh, un maquillaje también un poco rojo y, y claro, la, el vestuario que llevaba pues era muy, muy atrevido, la verdad, era muy atrevido. Ok, so, uh, he said that um, primarily the... Um... The, uh, the ones who said what the, uh, they are going to do mostly are the makeup artists because uh, they really said what they feel like to do in this uh, shooting. Uh, later on, he is the one who tries to um, search for the, localis the best localis uh, localization. Yeah. Um, so, for example, he just uh, mentioned that yesterday uh, they went to... Um, 
building which was totally destroyed um, because they want to do a queen, a devil's queen. Yes. Um, so yeah, they they, <laughs> they have to use the uh, all the horns, well, all the makeup that the makeup artist they done. Um, uh, the colors must fit with the um, characterization, which is pretty pretty important in this case, and that's it. Okay, I love it. I love it. Um, Pedro, uh, man, you are one of the best at telling the story. Um, can you can you give us uh, can you can you recant or retell us a story about one of your favorite light painting adventures or projects that you worked on? Pedro, pregunta Aaron, eh, si nos puedes contar cuál ha sido una de tus eh, de tus historias favoritas de tus imágenes eh, favoritas con la aventura y el proyecto que, que ha conllevado crear esa imagen. Bueno, eh, para mí una sesión que le tengo mucho recuerdo y mucho cariño eh, fue una sesión muy preparada porque iban dos personajes, un chico y una chica. Eh, fue Arán Gaspar quien lo propuso y bueno, en esa sesión tuvimos tres maquilladoras, tuvimos mmm, tres asistentes, éramos dos fotógrafos y, y bueno, estuvo muy bien porque luego fuimos a una ubicación donde había un, un, un carro, un coche tipo Wester, eh, eh, del Wester, no sé si te va a complicar mucho Eva, pero bueno, eh, la caracterización del personaje, eh, a Arán nos gusta, y a mí nos gusta mucho el hacer demonios, por decirlo así. Y ella al chico le sacó un molde de su cara y hizo, le hizo formas y le convirtió en un vampiro. Le pintaron el cuerpo entero con salpicaduras de sangre y todo. Y la chica también iba con su maquillaje, pero hacía más bien de doncella y, y allí estuvimos con, dando luces a todo, con espadas. Con, es una sesión que yo creo donde más gente ha participado para hacerla. Y yo creo que es la primera que tengo mejor recuerdo de ella, de, de ser, por decirlo así, una, una gran sesión. Ok, so he... Uh, he has mentioned that one of uh, his favorite shootings because uh, because of, uh, because of all the um, people who inter uh, who intervened there were uh, one that Aaron Gaspar pr uh, proposed and uh, it was very very prepared. There were three makeup artists, three uh, assistants, two and two photographs. Um, the, there were two mothers, a girl and a boy. Um, the boy was a vampire and the girl was the maid. Um, Aaron, Aaron, what they, uh, what he, what she did was uh, mold a mask with the face of the boy and then put it, uh, trying to make him, uh, make him feel a vampire. And the localization was pretty awesome because um, it was a western car, kind of a western car. So they had to um, put all the lights, uh, all the um, uh, the flashlights uh, with uh, red and orange colors like that. Um, and they, he said that it's very very interesting that that shooting it was. Oh, it sounds amazing. Pedro, can you tell us, can we look behind the curtain into the future on any uh, project that you're excited about that you have uh, coming up? Um, Pedro, ¿nos puedes decir sí. cuáles son los próximos proyectos que tienes preparados para el futuro o algo que tengas en mente o que te apetezca? Uh, sí. Te, tengo uno entre manos para finales de septiembre que nos vamos tres, cuatro días a Portugal, a unas localizaciones que son una barbaridad, son palacios abandonados y vamos un equipo de cinco personas 
con un montón de cosas para poder hacer tanto vídeos de día, de noche, en fotos, hacer una buena producción para poder presentar un, un trabajo bastante elaborado de lo, que, de lo que vamos a hacer. O sea, es ahora mismo la producción más fuerte que, que tengo en, en corto plazo. Okay, so he mentioned that uh, at the end of September he is preparing a shooting, which is three or four days. He has to travel to Portugal. Um, there will be five people, um, and the places are totally amazing because they are abandoned palaces. Mm. Um, uh, they said uh, he said that he, they are going to to do not just photographs but also video and. Um, Uh, they would be during the day too, not just the night. So he promised that it would be really, really amazing. Oh, wow. I can't <laughs> wait to see those images and see how that turns out. I, everything you do, Pedro, is, is 100% uh, pure gold and, and uh, everything you touch is, is so amazing. Um, Pedro, can you, can you tell us about a project that was challenging uh, that maybe uh, just the weather or something just wasn't going on. Uh, can, you, can you tell us about a project that was challenging, but you did overcome it because uh, you got through to the end and, and made something happen? Okay, eh, Pedro, bueno, primero eh, te he alabado, eh, que es puro oro lo que haces, eh, así que enhorabuena. Eh, ahora, si nos puedes contar cuál ha sido uno de tus proyectos eh, más desafiantes, eh, qué es lo que, por qué, si ha habido muchísima lluvia o qué es lo que ha hecho que sea tan desafiante ese, esa sesión. Bueno, la verdad es que siempre he mirado mucho el tiempo que va a hacer el día, el día de la sesión. Eh, cierto es que uno de los más duros fue con una modelo que nos fuimos a la nieve y pasó era mucho frío. Casi todas las situaciones son de frío porque normalmente si sé que va a llover, como voy a sitios abandonados, no, no suelo salir. O sea, voy con, con seguridad a, a ciertos sitios. Eh, más que nada, no solamente por mí, sino porque mmm, conmigo viene más gente y mmm, no quiero que a ninguno le pase nada. Con lo cual, si me tengo que esperar dos días a poder hacer la sesión, me, me espero tranquilamente. Pero sí he tenido sesiones donde hemos tenido que tener mucho cuidado eh, por haber agujeros en el suelo, eh, eh, sitios donde cuentan que hay fantasmas y... Y, bueno, son historias y, y, bueno, pues vas un poco callado para que no se enteren todos porque hay gente que tiene más miedo que otra y, y sí sabiendo que también he ido a sitios donde sé que se puede presentar la policía y me pueden echar, que se han presentado y me han echado, pero, bueno, normalmente no, no he tenido ningún, ningún problema e intento, sobre todo, que el grupo esté seguro y poder ir todos en, en, su, en seguridad. Si en algún momento he visto algo que no me ha gustado, eh, la sesión enseguida la he dejado, eh, más que nada por evitar posibles, posibles problemas. Okay, so he said that uh, he is always very, very, uh, he, he pays attention to the weather always. So um, uh, if it is raining, he will probably cancel the uh, the shooting because it might be very dangerous because sometimes they go to as they go to abandoned places um there must be holes on the ground on the floor so it might be dangerous not not just for him but for everyone so he is the one who looks after um, the the team um but for example it, it's true that um, there there is Hey, it might be very challenging those uh, shootings that were on the snow with models, so they were totally freezing. Um, and what well, he also mentioned that sometimes uh, it is said that to the places that they go, uh, there must be ghosts in there. Uh -huh. So 
They have to be very polite with everyone yes. in this world and in the other. And also that um, there are some places in which the police might enter and they must ask them to go outside uh, because they maybe cannot be there. Uh, but uh, he, um, he said that her ma his main um, problem or the concern, his main concern is the security. Yeah, yeah, of everyone. Um, and that's and that's important to remember, you know, especially in remote locations or abandoned buildings or, um, you know, just out in the forest or out in the, in the woods with not a lot of people around. Um, just obviously know your surroundings and, and be safe about it and protect protect the team. I think that's great. Um, Pedro, speaking along the lines of, of the challenges, and this this podcast isn't just about sunshine and rainbows and, and beautiful art. You know, this is a podcast about you know the down and dirty, and sometimes it, it is a challenge. And sometimes, in when I light paint, I'm tired, and I and, and I'm and something's not going right on set, and I'm getting a little frustrated. Can can you tell me about what motivates you through these challenges, this resistance, and and how do you persevere to get the job done when things aren't going so right? Aaron, estoy totalmente de acuerdo en que, por supuesto, lo primero es la seguridad y, sobre todo, cuando vas a lugares remotos en los que no hay mucha gente alrededor, que tienes que tener mucho cuidado, eh, como es lógico. Eh, luego también, eh, este trabajo, eh, muchas veces a lo mejor es muy de noche, no tienes fuerza, eh, te cuesta mucho continuar con él, hace frío. Entonces, eh, a pesar de todas esas trabas, ¿qué es lo que te motiva a continuar? ¿Qué, qué es lo que te lleva a seguir con este, con este sí. hobby? Sí, bueno, este hobby, vamos Perfecto. a decir que, que se ha convertido en, en mi pasión. O sea, sí. es una pasión. Si no hay pasión... No, no llegas a, a ciertos límites de mm, pisar barro, mojarte, pasar frío. O sea, cuando no tienes necesidad no lo haces. Pero cuando de verdad algo te mueve, mm, o sea, me da igual que pise barro. O sea, quiero conseguir esa foto y, y la hago. Me mueve mucho el, el poder ver, por ejemplo, una fotografía mía en, en, en una revista. O sea... Eso, pues, quieras que no, pues, te, te sube la moral, o sea, quieres, o sea, quieres más. Eh, cuando estoy en sesión y a lo mejor no lo estoy haciendo bien, tengo que decirlo que quien me mueve es mi mujer, la que me dice, para cinco minutos, espérate, y luego sigues. Y la verdad es que mm, esa pausa me ha ayudado mm, siempre y, y sin ella, pues más de una vez a lo mejor me hubiese venido con fotos malas, que no todos los días las haces muy buenas, pero sí es por ella la que me ha motivado en el momento de, de estar en la sesión. Y ya en general, pues es eso, el poder ver tu trabajo, que hablan de él, el poder ver que gente te escribe diciendo me gusta mucho lo que haces, a mí eso me motiva mucho, ya aparte de la pasión que tengo por la fotografía y, y más el, el light painting, que eh, es como decirlo así, que he encontrado la horma de mi zapato, que es la que estoy deseando que llegue el fin de semana o un día que tenga libre para poder salir a, a hacer más. It doesn't, he doesn't care if he has to go to mud or whatever, uh, raining with the snow, it doesn't matter because it, what he really enjoys, what he really loves is that it's to see one of his photographs on a magazine. Um, and uh, for example, when he thanks uh, his wife because sometimes uh, you might be frustrated in a session, in a shooting. So sometimes his wife is just, uh, just said, okay, just breathe five minutes. Uh, take it slow and then continue, go on. But take that five. And uh, he, yeah, he do it and that's it. Uh, sometimes he could do that, that incredible photograph 
because of that five minutes. Yeah. Um, what he really loves to do is a, when people um, tell him that it's a great job, what um, they give, uh, what they congrats him, he really loves it and appreciate it a lot. Yes, yeah, it's amazing. It's amazing. And, and Pedro, it's, it's funny when you have someone like your wife on set that just calms you down and recenters you. Um, it's just an amazing feeling. And, and we're very lucky, both of us, to have uh, that partnership and, and, and cooperation uh, on our set. Um, yeah. And so, uh, Pedro, can you tell me if money was not an issue? If uh, and you could and you could teleport, if you could fly anywhere in the world and just drop in uh, through GPS or anything, money was not an issue. Where, what dream location would you like to light paint in that you haven't yet? Aaron dice que es muy importante que tengas eh, una persona que te pueda calmar, que te pueda reconducir eh, y tener um, esa compañía para los dos es algo sí, magnífico. La verdad que sí. Y ahora eh, te pregunta que si, si no fuera, si el dinero no fuera ningún problema, eh, si pudiera viajar de por allá en cualquier lugar del mundo, ¿cuál sería eh, tu localización de ensueño? Do a lot of uh, photographs in different places, in different rooms. Um, but anyway, uh, it's not just Portugal, also the north of Europe, uh, or for example, Serbia, Russia, or well, he has. The, he said that each country has its own uh, beauty. So he will. He uh, who will go all around the world trying to um, photograph each place. And even though he will pay, he will be willing to pay uh, to anyone to turn up some lights because <laughs> he, he really likes it. Yes, uh, I love it. I love it. Well, I can't wait to see the Portugal shots. I hope someday you get to these. Uh, I've, I've wanted to go to Croatia. They've got beautiful waterfalls. Um, I think there's some epic uh, locations there as, as well as uh, Russia and the former Soviet Union. I Pedro, uh, man, you know, I often dream of my art before it happens. Um, and Ava, I apologize, this is not on my list. This is on the last <laughs> list, so um, Pedro has it. But I, I often dream about my art. I, I see it before it happens. And some people draw it out. Some people, you know, have an idea. Do you do this in your art process? Do you see the image uh, before it happens? I know you maybe know the location. Um, and I guess, do you do this in your process? And where do you find your most creative space 
to dream about your art. Está deseando ver esas fotos de Portugal. A él le encantaría <laughs> a, a la antigua Unión Soviética. Tiene que tengo ganas de verla, sí. <laughs> eh, ahora, eh, él muchas veces eh, sueña o piensa antes de que ocurra eh, sobre el lugar en el que se va a producir la foto, en el que se va a producir la sesión, cómo va a ser la sesión. Eh, entonces, mucha gente tiene una idea de antemano sobre lo que va a hacer. Eh, uh, uh, sorry, uh, Aaron, could you please repeat just the last question about the most create, creative? Or... Yeah, is there one specific space or place? Um, like for me, I like to take a long bath or a hot shower, but really, really long. And I can almost meditate, I can almost think, I can almost um, teleport myself into the art before it happens. Um, and so where is the one place that, uh, Pedro, you really like to feel creative or you can really transport yourself into that creative uh, ethereal realm? Y entonces, um, si tienes un lugar específico en el que realmente te inspiras o eh, puedes estar tranquilo y meditar, en el que eres eh, tu versión más creativa para pensar en este tipo de sesiones. Bien, este, esto es difícil por el poco tiempo que tenemos para, para nosotros mismos muchas veces. Eh, vamos a ver, eh, hay muchas veces que voy conduciendo, voy en el coche y, y voy pensando. O sea, peligroso, pero voy pensando en qué quiero hacer y más si sé el personaje que vamos a hacer y conozco el sitio. Eh, según se va acercando el momento de hacer la sesión, eh, eh, voy pensando más y más de qué es lo que quiero hacer. Con lo cual hay veces que sí tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. He ido a sitios donde solamente quería hacer una foto eh, cercano, que a un sitio cercano. He ido a hacer una foto que tenía yo en la cabeza, hemos ido, lo he preparado todo, hemos hecho la foto y nos hemos ido. O sea, esa la he tenido muy clara desde el principio. ¿Por qué? Porque conozco el lugar y conozco el personaje, lo, lo tengo más claro. Pero cuando sé lo, el personaje que vamos a hacer, pero no conozco el sitio, voy pensando en todo. O sea qué efecto voy a hacer, qué no voy a hacer, cómo será de grande, cómo será de pequeño, hago iluminación solo, eh, hago mucho light painting. Es algo que hasta que no veo el sitio mmm, le doy muchas vueltas a la cabeza y aprovecho, hay veces que estoy viendo la tele y no la estoy viendo, eh, simplemente estoy pensando en, en qué es lo que quiero hacer. Aprovecho cualquier momento que tengo para mí que no sea del trabajo para poder pensar un poco en, en ello. Uh, he said that it's difficult sometimes to um, uh, create that atmosphere because sometimes it's just difficult to have uh, time for yourself. But he said that uh, while, it, while driving, he always think about it, uh, which is, it might be dangerous, a little bit dangerous, but uh, he is always thinking about it. Uh, it relaxes him. Um, and it, He said that um, it would depend too uh, on the local uh, location and on the with uh, on the people, the model, the people who would be um, uh, in that shooting. Um, uh, but it's true that, for example, if he has the um, shooting uh, this uh, week, he will be all all the day thinking about it, trying to uh, figure it out if. Uh, where is going? What is going to be in there? If he is going to do a lot of light painting, or if it's going to be more portrait, uh, so he would be thinking uh, all time about it. Um, but sometimes uh, he has just went to a loca location um, just to do one photograph that is on his mind. Uh, because he has on it and he just said that I, I, I got it, I have to got it and I will go straight away to do that photograph. Um, he also said that sometimes watching TV uh, while they are not 
watching TV in, in really, uh, he also think about it. Um, yeah. it. Yeah, no, so many places. And I think once you sort of take on the light painting or photography art and the, and it gets you a little bit of addicted, uh, I think it's hard to stop thinking about it all the time. You know, I think in some ways we always think about it, at least I am. Um, and then that's how we grow. That's that's progress. Um, that's that helps you when you get to the set to be more prepared to have an idea and a strategy of, of what to do and, and how to do it. Um, yeah, I love it. Hay muchos, eh, a muchos, muchos lugares y es muy difícil eh, realmente parar de pensar en lo que te guste, lo que te apasiona. Eh, y así realmente es como se progresa y cómo se avanza. Eh, tienes que pensar en la estrategia que vas a seguir, en cómo lo vas a hacer, en qué, cómo lo visualizas. Entonces es muy difícil no pensar constantemente. Sí. Pensar y encontrarte con situaciones de que no sabes lo que vas a hacer hasta que no empiezas. Porque eso hace que tengas más agilidad mental y, y puedas seguir progresando. O sea, no puedes pensar en hacer siempre lo mismo en todos los sitios. O sea, necesitas también encontrarte cosas por sorpresa para mm, tú poder desarrollarte más. O sea, si no te pones a ti dificultades, no, no progresas. O sea, es necesario encontrarse muchas veces con cosas que no sabes ni lo que vas a hacer. Uh, he said that uh, sometimes it, uh, it's very um, uh, useful to not to know what to do in advance uh, because uh, that's, what, that's how you progress to. Uh, go into a location without knowing what to do uh, with a building or uh, atmosphere totally different uh, from what you expected. Uh, it might be very helpful also uh, to your creativity, trying to do your best and improve yourself. Yeah. Yeah. And it also sometimes without too much preparation, it allows that creative space. Uh, for flexibility and it gives the image it gives the experience an organic feel and and the team and the group and the models and the makeup artists everyone can be like oh we had this idea but you know what it would look better if we did this and it's fresh and it's organic um and that's that's uh, how i like to do it a little bit of both um some ideas but a lot of room left for creativity sí, muchas veces, um... Cuando hay mucha preparación también en las sesiones, eh, cuando estás allí in situ, puedes observar que si lo haces de otra manera o entre la, el equipo de maquillaje, eh, dices, oye, ¿por qué no le damos esta vuelta y hacemos que sea darle un aire más fresco a, todo, a toda esta sesión? Y muchas veces eh, estás muy orgulloso de ello y eh, dice que al final es encontrar ese equilibrio entre lo preparado y... Eh, la parte de eso. Sí. Anoche mismamente eh, tuve la situación que yo estaba haciendo una fotografía que tenía yo en mi mente y me avisaron desde cámara que estaban viendo los efectos que hacía la luz que ellos estaban viendo, pues ellos estaban viendo la, la toma en directo. Yo estoy detrás de la modelo y no, no lo estoy viendo y me avisaron y me dijeron para y haz esto. Eh, me, Hice la iluminación que me pidieron desde cámara y fue una sorpresa cuando vi la foto, porque era la foto. O sea, no hacía falta hacer más. O sea, realmente eh, era lo que buscábamos en esa ubicación y no hacía falta hacerle más. Y si no es por ellos, esa foto yo no la hubiese visto, no la vendríamos. He put an example, an example uh, from yesterday, uh, because uh, when they were shooting, uh, he was behind the model with the light painting, with the, uh, the, light, uh, the flashlight. And uh, then uh, they, they, the assistant warned him about the light and just uh, said, do, do it that way because it would be better because they were uh, seeing the, um, uh, the photograph in that moment while he had been behind the model he cannot see and then uh, he's done it and it was the photograph yeah so, yeah yeah it's amazing what a second third or fourth pair of eyes help 
on set can really see, um, you know, I'm so grateful to have people when they're, they're there and especially the model or somebody at the camera that can actually just see the image on the back of the screen and says, wow, we got it. Or, Hey, let's just quick tweak it or shift it a smidge a little bit and make it even better. Uh, and so, yeah, hats off and so much grateful, so much heartfelt gratitude towards, towards the team members. Uh, cause you know, sometimes these higher level productions, they need more help. You know, it's just, I'm often out by myself or just with one person or just me and the model. And those times there are somewhat limited on what you can do and what you can't do. Um, es muy importante eh, tener más pares de ojos viendo realmente eh, la fotografía y ayudando, eh, viendo distintas perspectivas para ver qué es lo que puede ir mejor en, en esa sesión. Eh, y muchas veces en producciones de tan alto nivel eh, es bueno tener más gente, asistentes que te puedan ayudar en ello. Eh, muchas veces se ha encontrado a lo mejor solo con la modelo y le ha limitado a la hora de poder hacer una fotografía incluso mejor. Mm. Sí, verdad. Yeah. Okay. okay, Pedro, I ask every special guest on the podcast the same question. If you could add one song to the master Spotify playlist, a song that represents you, a song that you like to light paint to, a song doesn't even matter, your favorite song, can you give us one song that we can add to the master playlist for the world? Uh, como a todos los invitados <laughs> al programa, Aren les pregunta eh, una, por una canción, una sí. canción que no tiene que ser tu canción favorita, pero una canción eh, para añadir a la playlist de Spotify eh, Sí, eh, es una canción que he escuchado infinidad de veces, ahora hace tiempo que no la escucho, pero la, puedo, la he podido escuchar en el coche como siete veces seguidas es una, una canción que el ritmo que tiene pues te hace viajar un poquito y pensar en tus cosas y, y me anima mucho, me anima mucho y bueno, pues el grupo es el de Temper Trap, es un grupo australiano y la canción es Sweet Disposition, eh, Disposition, Sweet Disposition, o... <ríe> yo, yo en inglés, vale. <ríe> Eh, es una canción que he escuchado infinidad de veces y a día de hoy me, me anima mucho, me anima, me anima mucho, sí. Ok, so he uh, said that um, there's a song, uh, he has uh, listened to it a, a vast number of times, um, he might listen to it seven uh, times in a row, or how do you say it? Yeah, in a row. <laughs> So, um, this one is from an Australian music group, The Temper Trap, or something like that. Okay. Uh, this one is Sweet Disposition. Yeah, perfect. So, <laughs> <laughs> All right, I can't wait to listen to it. I think I know the song um, already, but uh, when I hear it, I'm sure it'll bring back some memories. Um, I can't wait to add to it. I can't wait to light paint to it. Um, every time I hear a song from the playlist or I go back and listen to that playlist, it immediately takes me back to the connection that we've had here together today. Um, I think about the special guests uh, and, and it makes me just, you know, almost be inspired by that type of light painting or that style of photography. Um, so thank you. Cree que conoce la canción, que está segura que cuando la escuche le va a traer muy buenos recuerdos. Y eh, le, encanta, le encanta esta pregunta, le encanta que se añadan canciones a la playlist porque cada vez que la escucha eh, le da, es como un chute más y de inspiración porque piensa en, en la conexión tan especial que se ha creado ahora mismo okay, al bueno. y um, le sirve para pensar en los trabajos de todo el mundo y eso le gusta mucho. Qué bien, me, me alegro. O sea, un buen motivo de inspiración. It's a very good motive for, for, for inspiration. Yes, yes. And I often paint to music. Um, some people want a set that's quiet and so people can hear what's going on. Um, but I either have earphones in, a one in, one out, and that way I can hear what's going on and I can also feel the tempo. It's mainly when I'm illustrating or I'm doing abstract 
art by myself. There's no model. There's just me and a camera and, and my and my paintbrushes. Um, but yeah, I love I love painting to music. I think I find it very inspirational. It's very it keeps me in tempo. It keeps my uh, keeps my rhythm uh, very smooth and suave. Um, and so thank you for the ad. Yeah, beautiful. <laughs> Es mucha gente, es, eh, hay mucha gente que necesita silencio para este trabajo, pero en su caso, bueno, a él le gusta estar con los auriculares y muchas veces llevar uno puesto y otro no, eh, sobre todo cuando trabaja sin modelo, cuando está haciendo su, eh, más parte de su arte abstracto y eh, realmente le gusta porque es, le hace sentirse como más tranquilo, más relajado y también más inspirado al mismo tiempo para saber mmm, qué cosas puede crear de nuevo. Sí, sí, es que realmente eh, a mí también me pasa, eh, necesito silencio, necesito silencio porque eh, estás en un momento que estás cre creando y, y lo tienes todo en tu cabeza, tienes que seguir unos pasos y, y pensar en qué viene después para poder mm, realizar lo que estás haciendo, porque en realidad estás pintando. Y yo creo que a ningún pintor le gustaría tener un grupo de gente hablando al lado cuando están ellos creando, o sea, igual que un escritor y todo. O sea, es que al final esto es arte y se necesita silencio. A mí me pasa de que a mí me desconcentran que, que me hablen cuando estoy en medio de una foto. O sea, me desconcentra eh, tener un grupo de gente hablando. O... Necesito silencio, necesito silencio también. Yo creo que todos. Yeah. Uh, he said that uh, he also needs some silence because uh, uh, because uh, he's creating. So everything is in his head. Um, he has to think about what what's going next. So what's the next step? Um, so. He said that probably, well, any artist uh, probably would be disturbed by people next to him talking. Uh, so he needs that silence um, in order not in order not not to distract him. Um, that's it. Okay. Yeah. And in speaking of abstract art, uh, Pedro, you selected one of my recent uh, photos, images that I that I made. Um, and I will put it up on the screen. Uh, Pedro, do you have any uh, questions? Uh, you can tell Eva that, and um, I'll answer the best I can. Um, Pedro, en, hablando de arte abstracto, sí. eh, él ha seleccionado, Aaron ha seleccionado una, eh, una pieza de su arte. Sí. Eh, entonces, si nos podrías, si te, tienes alguna pregunta o algo uh, acerca de esta pieza, por favor. Uh, eh, sí, es eh, caligrafía, es yeah. caligrafía y luego otras que mmm, tienen un destello de luz yeah. y es alargado que es muy bonito y eh, a mí ese destello de luz me, me hace pensar si utiliza algún filtro o el filtro en el objetivo o algo porque me encanta ese, me encanta tanto lo que hace con caligrafía como las fotografías donde consigue esos destellos. Ajá. Uh -huh. So, um, Adam, uh, yes, he has, well, there's two different photographs, one with a uh, calligraph, uh -huh. uh, which he, he really enjoys, but uh, the ones with the, with the sparkle, um, uh, he said that uh, if there's any filter on the lens or how can you really that that sparkle light? Okay, uh, well, I'll answer the second question first. And so on the one with the sparkles, it was a tube spin and it was done at a Stonehenge m museum or memorial that we have here close. And so it was a very beautiful location. Um, the model was on a aerial stand and so she was elevated up in the air. And the way I did the the sparkles was a prism that was put in front of the lens. And so there is a circle prism that's the same size as the camera lens. And when uh, I also had on the end of the tube, I also had a special little a tiny light 
uh, Lundus Pequeña, um, and that was uh, flashing on strobe. And so when that when that light hit the prism, poof, made diamonds, it made sparkles. He really understands you. Okay. Uh, un tubo de luz, ¿no? Sí. Eh, que, pone, que es de la medida de la, del objetivo, de la... Okay. Y tiene una eh, luz muy chiquitita al final del tubo que está, eh, ¿cómo se dice? Eh, parpadeando. Y es lo que hace que aparezcan diamantes, que aparezcan esos destellos. Uh, al... Muy bonito, muy bonito. Sí, y, y luego con la caligrafía eh, son imágenes muy grandes en, en, en distancia, eh, se mueve eh, muy lejos. Eh, y claro, ¿dibuja él antes lo que quiere hacer o lo tiene todo en la mente y lo hace directamente? ¿Cómo, cómo que se lo dibuja antes? Eh... Sí, se hace un boceto de la caligrafía, la fotocaligrafía, se hace un boceto antes de lo que va a hacer o directamente él eh, la hace con lo que tiene en la mente. Ok, so, uh, in the photograph with, uh, from the calligraph, um... Pedro said that um, they are like very, um, um, sorry, uh, yes, like, yes, sorry, that's it. Uh, they are big, they are large. Yeah. Uh, uh, so uh, do you uh, do the uh, beforehand? Uh, do you have something uh, that helps you? know where to do uh, each letter or is just what you have on your mind? Uh, I always freestyle on my mind. I never write out anything. <laughs> wow. uh, I wow. find it the most organic. Sometimes it can be a problem because it changes rapidamente, always, yeah. it's always changing. And so like I start half of the image And it could be like 60 seconds, maybe two minutes. And then it's already changing because it's constantly changing. And so then I have to like, no, stay with the plan, stay with the idea because you could have half of the image one way and the other half completely different. And sometimes that can get me into trouble, but I always live in the moment. I believe this art form is made for that to create in the moment and for me that's the best way for me to express myself um and so i that was a fairly large uh calligraphy um and you know it turned out okay it's a new series i've been doing i have a few new ones to to share uh probably today uh that i've done um and uh so thank you for mentioning that yeah but most of Most of my abstract or illustrated or freehand art is, is always done in the moment itself and there's no preparation. Pues lo que le gusta es el estilo libre. En ese momento lo que surge no tiene nada de antemano que le indique por dónde tiene que ir, que le guíe. Eh, pero que muchas veces eso puede ser un problema porque eh, tiene tantas cosas en la mente, tanta inspiración que eh, como la... Eh, el disparo puede durar, la fotografía en sí puede durar en torno a 60 segundos, hasta dos minutos. Eh, tiene muchas cosas en la mente y tiene que decir para y continúa con la idea principal que, que es la fotografía que tienes en mente para salir. Eh, pero realmente cree que este tipo de arte tiene que ser un arte instantáneo, tiene que ser creado en el momento. Eh, y además eh, adelanta que tiene... Eh, unas nuevas fotografías también que enseñar, así que las enseña hoy, así que muy bien. Ah, perfecto. Eh, luego, también le quería preguntar, eh, cuando sale con modelo, eh, ¿sale él solo o con la modelo? ¿O tiene ayuda de alguien para que le pueda disparar la cámara o lo hace todo absolutamente? Eh, Pedro also wants to ask you, Aaron. If when you uh, do some photograph with model, 
do you have some assistant do you have someone who for example shoot the the camera or um, do you just go alone how do you do it uh both on both and so sometimes if i'm lucky i will have one person um maybe two people but that's the that's the max and so often i'm working alone um i do everything i like the model i run behind take <laughs> the model and then do all the little stuff and then we end it and then we go look. Uh, actually, the model usually stays there and I go look, I run doo -doo 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 -doo, and, uh, and I'm like, okay, we got a good one. Or uh, most of the time I say, let's do one more. <laughs> let's try one more. <laughs> so sometimes both. And, so, and when I have help, I tend to do more complex images because I can add more to the scene. I can actually cover the lens and essentially stop time in the camera, even though it's still exposing, it's exposing nothing. And so I can pick up a new tool. I can move uh, the, you know, I can move locations and do some calligraphy over here. I can add a lot more to the image if I have help. Um, and so that's something that I'm seeking full time uh, currently just to keep to keep adding more to my art. Um, si tiene suerte, eh, a lo mejor tiene una o dos personas que le ayuden. Pero muchas veces lo tiene que hacer Aaron solo. Y um, cuando le toca él hacerlo solo, él es el que eh, estando de negro dispara la cámara, va detrás del, eh, ilumina a la modelo, va detrás de la modelo y hace las el light painting um, pero um, eh, las que son bueno aprovecha eh, cuando tiene ayuda para intentar hacer cosas más difíciles más complejas para que las fotografías tengan más eh, cosas eh, y um, probar cosas nuevas incluso también es lo que suele hacer cuando tiene la suerte de contar con más gente en ese momento con él. Intenta hacer en ese momento caligrafía, más light painting. Sí, es... yo la verdad es que, que nunca he asistido a una sesión de light painting. No, cuando haces la primera foto y ven todo lo que has tenido que hacer para hacer una foto, han alucinado porque han dicho, has tenido que hacer todo lo que has hecho para poder llegar a esto y decir, bueno, y esto es el principio. Eh, yo gracias que tengo a alguien pues que el 90% de las veces, el 95%, me dispara la cámara, me ayuda a preparar tubos, linternas, lo que, filtros de colores, lo que haga falta. Eh, y, y yo puedo pensar más tiempo en lo que quiero hacer, pero sobre todo las modelos que por primera vez van a una sesión eh, alucinan. Alucinan porque a mí me ven sudando cuando están pasando frío y no saben realmente la, pa la paliza, o sea, el ejercicio que haces para hacer una foto. Una sesión de 3-4 horas es mucho trabajo. <ríe> mucho. Yeah, he said that uh, when people uh, had never experienced going to a, a shooting like that, um, they they are amazed totally amazed because uh well overall mothers who is uh, their first time doing that kind of photography um they they um they are totally amazed because uh they say uh, they see uh, pedro switching while they are quizzing uh, so it's very um very impact they impact it is very impact yeah yeah all right, and and Pedro, maybe uh, one of the most important questions of the podcast, and we're going to wrap this up. This is the final question. If you could give advice to anyone doing light painting or photography or somewhere beginning this artistic journey, what advice or pieces of advice would you give someone just starting or getting into this uh, type of art? Pedro, esta es la última pregunta. Aaron, quiero preguntarte qué consejo le darías a una persona nueva, a un novato en el light paint, eh, painting, eh, cómo le 
que le pudiera ayudar a, en su viaje artístico. Sí. Sobre todo, sobre todo mucha paciencia, que no, no intenten correr, que lo que hagan lo hagan pensando, porque hay veces que te juntas con un grupo de amigos y todos tienen su idea y todos quieren hacer, pero es que al final hay que centrarse y, y hacer realmente lo que quieres hacer. Para eso no hay que correr. No hay que correr, planificar bien lo que quieres hacer y, bueno, cuando estás empezando, aconsejo mucho el poder informarte bien si es posible dar algún, un, algún taller, un workshop o algo, eh, donde de verdad te puedan asesorar de cómo hacerlo. Porque cuando empezamos gastamos mucho dinero en cosas que luego no utilizamos. Y yo creo que es, es eso, importante el, el no correr y informarte bien y sobre todo practicar, pero muchísimo. O sea, esto es practicar, practicar, practicar. Yo a día de hoy sigo practicando y seguiré practicando siempre. O sea, cosa nueva que quieras hacer, eh, hay que practicarlo. Si no lo practicas, no, no quieras que te salga a la primera. A veces sí, por suerte, pero bueno, eh, que no corran, que tengan paciencia y que piensen muy bien qué es lo que quieren hacer. Okay, so it's not just one advice, <laughs> it's one, but with a lot of advice in there, uh, because he said that overall patience, they have to be very patient, um, they don't have to rush, because um, nothing is going to be great with uh, Harry, um, they have to focus on what they are uh, doing, uh, be very, um, pay attention to what they are doing, Um, but he also mentioned that it might be good to do uh, some kind of workshop be workshop beforehand in order to um, uh, to know what to do and even though what to expect from this kind of uh, art yeah. um, uh, because uh, they usually uh, novels they usually waste a lot of money in things that they don't need that they don't really need. Um, mm. Uh, and overall, what they need to do is practice, 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 and practice. Uh, he does it every time he could. Uh, so here's the main advice, practice. I love it. I love it. Yeah, you know, it's the repetition. It is the practice. It's the personal experience. It's actually failing and learning from those failures to get better. Um, and I, I couldn't agree more. Um, you know, Pedro, uh, Eva, thank you so much. Uh, I want to personally thank Eva for the translation today. You did a wonderful, wonderful job. Uh, Pedro, uh, where well, you can find your work on Instagram is Pedro Real. Um, you have a Facebook, you have a workshop coming up, I think. Did I see that right? Do you have a workshop uh, sí. coming up? Yeah. Uh, uh, Pedro, ¿tienes algún taller eh, ahora previsto, sí. preparado? Sí. <ríe> eh, yeah. vamos a, yo, aparte de personalmente hacer mi trabajo, eh, pertenezco a un grupo, eh, se llama Entre Sombras Light Painting, y tenemos para el día 12 de septiembre un workshop dedicado a, al retrato Light Painting, donde bueno, enseñaremos las herramientas que solemos utilizar y, y bueno, a darle a darle mucha caña o sea, a por ello. Uh, yes, he has, well, he belongs to the um, uh, light painting group, which is called Entre Sombras Light Painting. Um, so uh, they, are, they have a workshop uh, prepared um, and they will, they will be, it would be focused on portraits and they will uh, teach the tools that they use to uh, do those kind of photographs. Amazing, amazing. Everyone attending that workshop is absolutely lucky. It's worth every penny. Um, every, yeah, every bit is, is well worth it. Um, again, I want to say thank you to you, Pedro, to you, Eva. It's been a wonderful podcast. I can't wait to see all the future images that you create that come out of the workshop. 
uh, and through Portugal and everything you do. I'm a huge fan. So thank you so much. And uh, we'll see you soon. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Eh, ha sido un, eh, una entrevista increíble. Eh, está deseando ver tu trabajo y continuar aprendiendo de ti. Y por supuesto ha dicho antes que por favor que todo el mundo eh, se presente a tu taller, que merece la pena cada céntimo, cada céntimo que esté que, que cueste. Así que bueno, adelante. Yo yo eh, te quiero agradecer, agradecer a Aaron eh, por esta entrevista. O sea, muchísimas gracias. A ti, Eva, por, por traducirnos, porque yo, en serio, inglés lo llevo muy mal. O sea, que te lo agradezco mucho. Y luego también quiero aprovechar para poder mandar un saludo a, a todos los amigos con los que he crecido en el light painting y he podido salir a hacer fotos. No voy a decir el nombre de todos porque son muchos, pero mmm, agradecérselo a todos porque con ellos también he crecido. O sea, y como no, a mi mujer que la tengo aquí al lado, pero <ríe> que sin ella muchas fotos no hubiesen sido posibles. Yeah. Uh, Aaron, Pedro, wants to thank you very, very much because of that interview, which has been really amazing. Uh, a huge opportunity to show its art. Uh, and well, uh, he also wants to say hello to um, uh, all the friends uh, who has grow, grown up with him uh, in this journey, in this art journey. Uh, he is not going to say all the names because there's a lot of people but he remember each one and he really wants to say hello and he really appreciates your interview. Thank you. Thank you very much. And for my point, thank you very much for this huge opportunity because <laughs> I know Pedro and I, I know you now, Aaron, and it's great, your work. Uh, I really love it. So keep going on because you're both, you're amazing. Great artist. Thank you very much. Uh, thank yeah. you both. I can't wait to see more images. Uh, sending love from the USA to Spain and all over the world. Um, thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Thank you very much. Okay, ciao. Hasta luego.